আবারো আসসালামু আলাইকুম এনটিভি ইউরোপের সুপ্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন হোল দা ফ্রন্ট পেজ অনুষ্ঠান আপনারা জানেন 780 স্কাই এই নম্বরে আপনারা আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠানগুলো দেখে থাকেন আর আজকে আমরা এই অনুষ্ঠানে হোল দা ফ্রন্ট পেজ আপনারা জানেন যে সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা বিষয়ক অনুষ্ঠান আমাদের এখানে যথাযথ অতিথিরা থাকেন এবং আমরা বিষয় নিয়ে কথা বলি তো সুপ্রিয় দর্শক আমরা আবারো যাচ্ছি আমরা কথা বলছিলাম যে এই সংবাদপত্রের শিরোনাম যেগুলো হয়েছে কত সপ্তাহে সপ্তাহ চলমান সপ্তাহে সেগুলো নিয়ে কথা বলছিলাম একই রুমে তেত্রিশ জন মানুষের বসবাস এবং যারা এখানে মালিক রয়েছেন তাদেরকে কাউন্সিল কর্তৃক ত্রিশ হাজার পাউন্ড জরিমানা সে বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম ব্যারিস্টার আবুল কালাম চৌধুরীর সাথে আর এবারে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন আপনাদের অত্যন্ত পরিচিত এবং প্রাচীনতম একটি পত্রিকা সেটা সত্যবাণীর প্রধান সম্পাদক এবং বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত দৈনিক সমকাল পত্রিকার লন্ডন ক্রসপন্ডেন্ট সৈয়দ আনাস পাশা আসসালামু আলাইকুম আনাস ভাই আজকের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এনটিভি ইউরোপের পক্ষ থেকে থ্যাংক ইউ আমাকে আমন্ত্রণ জানান কেমন আছেন আসি বলোই সুপ্রিয় দর্শক আমরা অবশ্যই আমরা আগেই আপনাদেরকে জানান দিয়েছিলাম যে আমাদের এই বিঠেনে অর্থাৎ বাঙালি কমিউনিটির একজন প্রবাদ পুরুষ ইসহাক খাজল ভাই আর আমাদের মাঝে নেই আজকে ইস্ট লন্ডন মসজিদের জানাজা পড়ে তাকে গার্ডেন অফিসে সমাহিত করা হয়েছে ব্রিকলেন মসজিদে হ্যাঁ ব্রিকলেন মসজিদে সরি ব্রিকলেন মসজিদে নামাজের জানাজা শেষে আর আমাদের আনাস পাই তাকে সমাহিত করে কবর দিয়ে তারপরে এসেছেন আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে তো আমরা এই মানুষের ইসাক কাজল ভাইয়ের বর্ণাঢ্য জীবন নিয়ে আমরা কিছু কথা বলবো অত্যন্ত কাছের মানুষ ইসাক কাজল ভাইয়ের এই আনাস ভাই আনাস ভাই আমরা কাজল ভাই কাজল ভাই আমাদের অত্যন্ত প্রিয় মানুষ আজকে এত মানুষ তার জানাজা ব্রিকলিন মসজিদে জানাজায় উপস্থিত হয়েছেন যে মানুষের একটা হৃদয় বিদারক আহাজারি ছিল হৃদয়ের একটা কান্না ছিল তাকে নিয়ে তো আমরা কিছু শুনি ইসাক ভাই সম্বন্ধে আপনার কাছ থেকে থ্যাংক ইউ মুরাদ আসলে মনটা খুবই খারাপ ইসাক ভাইকে শেষ বিদায় দিয়ে মোটামুটি এইমাত্র আসলাম আর কি ইসাক ভাই এমন একজন মানুষ আমি তো দীর্ঘদিন যাবত ওনাকে চিনি আমি আজকে প্রায় পঁচিশ বছর এই লন্ডন প্রবাসী ব্রিটেন প্রবাসী তো এর আগ থেকেও কাজল ভাইকে চিনতাম একসময় সিলেটের রাজপথে ছিলাম ছাত্র আন্দোলন করেছি এরশাদ বিরোধী আন্দোলন ওই সময় থেকে কাজল ভাইও একজন রাজনীতিক রাজনৈতিক নেতা আপনারা জানেন ওই সময় থেকেই চিনতাম ঘনিষ্ঠতা সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা হয়েছে এই দেশে আসার পর উনি যখন আসলেন দুই হাজার সালে এরপর দীর্ঘদিন একসাথে কাজ করেছি একাত্তরে গাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি ছিলেন উনি আমার সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য দুটাই বলতে বলতে চাই আমি যে আমি ডক্টর বিবি চৌধুরী প্রয়াত ডক্টর বিবি চৌধুরী নির্মূল কমিটির প্রেসিডেন্ট আমি সেক্রেটারি ছিলাম এরপরে খাজল ভাই প্রেসিডেন্ট হলেন আমি সেক্রেটারি দুজনই চলে গেছেন তো আমি এখনো আসি আমি আমি এখনো আসি কালকে গতকালকে ওই যে নির্মূল কমিটির এজিএম হইলো আবার তো এজিএম হইলো আমি যোগ করলাম এই ইয়ের বর্তমান সভাপতি নুরুদ্দিন বাই তো নুরুদ্দিন বাই বললাম যে দেখেন আপনি তো আমাকে উচিত মিষ্টি খাওয়ানো বলে কেন বলে বিবি চৌধুরীর সময় আমি সেক্রেটারি ছিলাম উনিও চলে গেছেন খাজল ভাই সরে ছিলাম শুনছি আপনি আপনার সৌভাগ্য আপনার সময় আমি সেক্রেটারি নাই এবার যোগ করছি যাই হোক আমি খাজল ভাই সম্পর্কে যেটা বলতে চাই আমি খাজল ভাই বেঁচে থাকাকালীন একটা বই বের হয়েছিল আপনারা হয়তো জানেন ওনার উপর একজন ইসাক খাজল তো আমি এইখানে একটা লিগা লিখছিলাম আমি আমার হেডিংটা ছিল ইসাক খাজল কলম ও রাজপথ দুটোই যার দখলে এবং এটি বাস্তবতা সারা জীবনের সংগ্রামী মানুষ খাজল ভাই আমরা দেখেছি সমাজের সুশীত শ্রেণী যারা এদের পক্ষেই সব সময় খাজল ভাইয়ের কণ্ঠ ছিল খুবই উচ্চ কণ্ঠ 
কণ্ঠ অনেকেরই থাকে তো এই ধরনের উচ্চকণ্ঠ আমরা খুবই খব শুনি আরেকটা গুণ ছিল গাজেল বাইর যে যেটা বিশ্বাস করতেন এই বিশ্বাসটা হয়তো আপনারা আমার কাছে অনেক সময় আমরা হয়তো মনে করতাম এটা ঠিক না উনি মনে করতেন এইটাই ঠিক যেটার উনি ঠিক মনে করতেন এইটার পক্ষে তিনি সবসময় কথা বলতেন আজকালকার সমাজে আমরা দেখি কি আমি একটা কথা বলবো কথাটা কালামবাইয়ের কিছু বিরুদ্ধে যায় এখন আমি চিন্তা করতেছি উনি যদি আপসেট হয় তো ওইটা রাগডাক করে কোনো রকম যদি এইটা একটা এই অভ্যাসটা আমাদের অনেকের মধ্যেই আছে ওইটা ছিল না কাজল ম্যানেজ করা আর হ্যাঁ কাজল মাঠ বন্ধু ওইটা ছিল না স্পষ্টবাদী আমি আনাস পাশা এটা রং করে উনি মনে করতেছেন এটা রং উনি সামনা সামনেই বলতেন এই যে স্পষ্টবাদিতা ছিল অনেকের মধ্যে আমরা দেখি না এখন এটা কিন্তু খুবই প্রয়োজন আমাদের জন্য এবং এই ধরনের মানুষ যদি আমরা সৃষ্টি করতে পারি সমাজে তাহলে সমাজটা আরও সুন্দর হবে আমি আমি এটা বিশ্বাস করি এরপর আপনি দেখেন দুইটা বিষয়ে আপনি জানেন হয়তো কাজল বাই মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বাম রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা ছিলেন কিন্তু মূল হলো আসলে কাজল ভাই আওয়ামী লীগেরই মানুষ কাজল ভাই ছাত্রলীগ করতেন ছাত্রলীগ করা থেকে উনি মুক্তিযুদ্ধে মানে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার সময়ে ওই সময় ছিলেন গেছেন এবং উনি সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের শ্রম বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের দুঃখজনক ঘটনার পর বঙ্গবন্ধু যখন মারা গেলেন তো উনি দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময় দেশ স্বাধীন হওয়ার পর উনি যখন যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে গেছিলেন যে দেখলেন যে তার ধারণা ছিল সমাজের শোষিত শ্রেণী তাদের একটা সুন্দর ব্যবস্থা হবে তাদের একটা স্বপ্ন পূরণ হবে তাদের একটা অবস্থান হবে যখন দেখলেন যে খুব কষ্টকর বিষয়টা দুঃখজনক ঘটনার পর ওনার তো বিদ্রোহী রক্ত আবার বিদ্রোহ হয়ে উঠলেন জাতির জনক হত্যা করা হয়েছে এরপর তাকে শুরু হলো নির্যাতন বিভিন্ন ভাবে হয়রানি তার চাকরিটাও পরে জিয়াউর রহমানের সময় দীর্ঘদিন কিন্তু বাম রাজনীতিতে জয়েন করার পরেও একটা জিনিসে দুইটা বিষয়ে ওনার উনি ছিলেন আপোষ সেন বঙ্গবন্ধু এবং জয় বাংলা এই দুইটা বিষয়ে কোনোদিন আমার আমাদের অনেক বামপন্থী আছেন আমি আমি নিজেও এক সময় বাম রাজনীতি করেছি আমি আমার বলতে দ্বিধা নেই আমরা অনেকের মধ্যেই একটা জয় বাংলা স্লোগান দিতে গেলেও মাঝে মাঝে অনেক সময় দেখি অনেক বন্ধুরা অনেকটা দ্বিধা হ্যাঁ কিন্তু কাজল বাড়ির মধ্যে এটা ছিল না খুব জোর কণ্ঠে জয় বাংলা বলতেন আর বলতেন বঙ্গবন্ধু জয় বাংলায় দুইটা বিষয়ে আমার কাছে কোনো হ্যাঁ কোনো কম্প্রোমাইজ নেই ধন্যবাদ আনাস ভাই সুপ্রিয় দর্শক আমরা শুনলাম একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে উনি যখন যিনি সত্য যেটা মনে করতেন যিনি যেটা বিশ্বাস করতেন সেই বিশ্বাসে তিনি দাঁড়িয়ে আপোষ করতেন না সেই ধরনের একদম দৃঢ় চেতা মানুষ ছিলেন ইসা কাজল ভাই সাংবাদিকতা বলেন লেখালেখিতে বলেন রাজনীতিতে বলেন এবং নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের পক্ষে কথা বলার যে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন আমরা মনে করি জাতি যতদিন আমাদের এই বাংলাদেশি বাঙালি জাতি থাকবে কাজল ভাইয়ের সেই বিষয়গুলো তিনি জাতির জন্য যা করেছেন সেটা আমাদের স্মৃতিপথে থাকবে স্মরণ থাকবে ধন্যবাদ আনাস ভাই আবারও আপনার সাথে যাচ্ছি ব্যারিস্টার সাহেবের সাথে তাই আমরা আরেকটা পত্রিকায় একটা শিরোনাম হলো লন্ডনে এক মিলিয়ন ইউ নাগরিকের স্থায়ী বসবাসের আবেদন তো একটা জিনিস হচ্ছে যে ব্যারিস্টার সাহেব আপনি জানেন যে শুধু ইউরোপিয়ান নাগরিক এখানে বসবাস না ইউরোপের অনেক দেশে কিন্তু একটা সেন্সার যে যতটুকু জানা যায় যে দেড় মিলিয়নের মতো ইউরোপের অর্থাৎ আমাদের এই ইউকের বাইরে ইউরোপের দেশে দেড় মিলিয়নের মতো কিন্তু ব্রিটিশ নাগরিক রয়েছে আবার প্রায় সাড়ে তিন মিলিয়নের মতো কিন্তু ইউরোপের নাগরিক এইখানে রয়েছে তো এইখানে যে থাকা অথবা ওইখানে থাকা একটা এই যে পরিস্থিতিতে ব্রেক্সিটের পরিস্থিতিতে এইখানে কোনো ধরনের একটা অস্থিতিশীলতা বা মনে করেন থাকার ব্যাপারে কোনো অসহযোগিতা প্রকাশিত হবে কি না সে বিষয়টা 
Well, don't know, but I mean, a minute actually, it's a casual by some because you didn't have to be on the way. I'm okay, too. I'm right. I'm right. I'm right. It's a question that put you actually do you have to do you have a couple of the disaster for me. Don't John Mott put the guy. Pressure was it. I'm not going to be an adder. Pressure on us to go to. I won't. I mean, it's a casual by some because I will watch it. Only Bangla Academy. I won't. अमरा समाज के सब चीज निक्रीत हो मानुष चला समाज के ज़ादेर के अमरा क्यों भी कोता बोलते चाहिए ना ये जो चास्रोमिक कुप कम संख्यक मानुष किन्तु चास्रोमिक शंपुक कोता बोले चल एवं अमी हंड्रेड परसेंट शोधवा के एक मौत आनस्पेज़ जो कोता रा बोले चल जय इसक पर इसक पर यार जो जीवनी नहीं है इटा जो दी स्थाई हो रहा बोलिस्टो कंट्रोशुल निया कोता बोला, समाजेर पिच्चियो पुरा मानुष देन निया कोता बोला, एवं एवं सबसे पुरो विषय होले उन्हीं एक जन बीर मुक्ति जुद्ध चिलन, एवं देशीर जन्नो जुद्ध करें चन, एवं ये मानुष टीर प्रति आश्ले आम्रा कोतुटु को दिए ची शिदा बोलो विषय ना है, आश्ले आम्रा उन्हीं आमदर के को कुबे कौन सा है जय आनस्पय बोलें जब बिचोद्री शायद बहुत चला गया था इस आपको ये चला गया था ना शुले आमी जो तो बड़ा होच्छी देखते सी आमदेर जब पुरी चीतो मानुष को लामरो बौयश पड़े जाते एक एक शोभाई चले जाते एक एक शुमा आम्रो चले आश पो इस आपको ये मतो मानुष ट्राज जो दे मानुष देर जो पश्चात पश्चात जरा ही आम्रा देख ची, आम्रा प्रतिटा मानुषों जुदी, उन तो एक छुट्टी दौर करने, एक ता बालों का जो जुदी, आम्रा एक जोन मानुषे ट्रस्टे के जुदी आम्रा ग्रहण करी, ताईली समाजे पुरी बर्तन शंभव, एवं गुनी आगे गुड़ा एक जोन बांगली ची। दोनों बाद बेशिस है, अम्म आश्वले एक तब बिषय अमरा कुबी अमरा जोखोन आज के जाना जाए प्रिक्लेन मोस्टी देखिलाम तखोन अमरा ओन के देखे थी निरोपे एकदम चुकेरफ अने फैलते एकदम एकदम वही मोस्टी देर पश्चापशी डोरर चिपाए आमे देखे थी ओन के कत्ते विशेष कोरे अमदे मोसुल भाई के देखलाम ऐका घर आमा के जोड़ाया दोले तो तार पर थी मानुषीय जी शोहमर मिता ये बोल आज से काजुल भाई आमदेर मजे नहीं किंतु काजुल भाई बोलते दी आमदेर एक टा रिदोई एक टा शोम्पोर को ये बोल बालो भाषा शेटा ही किंतु तार चले जाहर मध्य में किंतु आम्रा आज के शेटा प्रकाशित होना आमी एक टू आर आमी दस्ते अपनों का से ये जी अनस्पाई आम पोस्था बा कुनो के जो विषय आसे की ना जामरा तार विषय के आम्रा तुले दर्ते मारे। अमी एक टा अमी काके जानी जनाजर पोरे कुन एक टा चैनल होता हूँ वाके जिगेश कर सिल। तो अमी एक टा विषय बोल सिल अम्जे। अमादर समाज जहाँ कुन सबसे बड़ो जे प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट तो हल्लो शादा के शादा वाला � किंतु कोल्ला मन्नो था ये ये जे अवस्था ये तथ्य के जुदी अमरा बिरिया स्थित परी आज के मने खोरे निश्चय काजल काजल भाई के जरा अमरा चीनी अमरा एक्षते काज करे सी जरा काज करे नहीं और तो बाद देखे चंच चीने चंच आज के आमितो विश्वास कोरी कोहनो जुदी आपना रामा रामा देर मुद्दे औषम प्रदायी एक सामान्य तो मौबी मानी कुन कॉन्फ्यूशन आशय मात आशय मादर मोड़ अम्रा अनस भाई अम्रा आज भाई इखने जो बंगला ने कॉन्फ्यूशन है एक वो था दिए अम्रा शुभ्रिया दर्शक अम्रा जाची अरेक ची विरोधी थे आर विरोधी थे के आशार पोरे अम्रा अभोषी आलाप कर बो ऐसा काजल भाई के निये एवं अभिवासी निये � एकांत के जरा रोए चंद ब्रिटिश एवं बांग्लादेशी नागरिक तादर के नेशनल आईडी कार्ड पौधा ने जेब व्यवस्था आज के आनुष्ठानिक बाबू उद्भवन करा हलो ए जिन्स टाइम आम्रा कथा बोल बो आपना ना जावेन्ना कुछ था थाक बना मादेर साथे एनटीबी यूरोपेर होल्ड द फ्रंट पेजेस साथे 
আমরা আবারও আসবো ধন্যবাদ